The Last of Us es probablemente, con el permiso de las diferentes entregas de Uncharted, el juego de mayor éxito de la historia del estudio Naughty Dog. Bueno, o por lo menos lo ha sido hasta la aparición de su esperadísima segunda parte. Un título que rompió moldes en la narrativa, en su diversidad, en el desarrollo emocional de sus personajes y en tantas otras cosas más. Desde entonces, más de 20 millones de jugadores han disfrutado de este juego, sea en su formato original en PlayStation 3 o como un servidor en su versión remasterizada para PlayStation 4. Un juego que no dejó a nadie indiferente, que se llevó prácticamente todos los galardones de juego del año en 2013. Un juego verdaderamente fascinante, tanto como su desarrollo lleno de anécdotas y acontecimientos singulares de verdad. Por eso hoy, para celebrar el lanzamiento de The Last of Us Part 2, vamos a repasar algunos de estos momentos. Y es que esto es la historia del desarrollo de The Last of Us. El guión de The Last of Us daría muchas vueltas, muchísimas en sus tres largos años de desarrollo, sería reescrito en numerosas ocasiones, incluso en pleno desarrollo del juego. Pero lo más interesante de este guión es que habría empezado a gestarse tan pronto como en el año 2004, cuando su director creativo, Neil Druckmann, estaba todavía en la universidad, cursando un máster en tecnología del entretenimiento. A Druckmann le habían encargado un trabajo de lo más interesante, desarrollar el concepto de un videojuego que presentar al director de cine, George Romero, quien elegiría el mejor entre todos los participantes. Druckmann había desarrollado, atención, un concepto ambientado en la película de Romero, La noche de los muertos vivientes, con la jugabilidad del juego de Fumito Ueda Ico y con un protagonista inspirado en John Hartigan del cómic Sin City. Este personaje, un agente de policía, tenía que proteger a una niña pequeña de los zombies, pero a causa de un problema en el corazón, en ocasiones los roles se revertían y era la chica quien tenía que proteger al policía. Romero no elegiría el proyecto, pero Dragman no iba a rendirse. Como una de sus vocaciones era ser dibujante de cómics, reimaginó la idea como un guión de novela gráfica que iba a titular The Turning. Pero en esta ocasión, el policía era un criminal que había perdido a su hija y cuando conoce a una niña abandonada poco después, se convierte en su protector. Esto cada vez va sonando más, ¿verdad? Dragman presentaría el proyecto a un editor, pero este tampoco le convenció la idea. Y menos mal, porque ese mismo año 2004, Dragman entraría como interno en Naughty Dog. Trabajando en el desarrollo de las dos primeras entregas de Uncharted, Dragman coincidiría en varias ocasiones con Bruce Straley, quien se convertiría precisamente en el director del posterior de Last of Us. Ambos coincidían a menudo en la cafetería del estudio, donde discutían sobre posibles conceptos de juego, como por ejemplo el de aquel proyecto que Dragman no había conseguido materializar en la universidad por lo que ambos se unen para desarrollar aquella idea en un proyecto que presentar a los jefazos de Naughty Dog. Y os preguntaréis, este sí, ¿no? Este ya es de las tofás, ¿verdad? No, todavía no. En aquel momento el proyecto se llamaba Mankind. La humanidad. Aunque en esencia la idea era ya la de The Last of Us, tal y como la conocemos. Los personajes de Joel y Ellie ya existen y sus interacciones son muy similares. Pero hay una pequeña diferencia en esta versión y es que Ellie es muda. De hecho, aquella idea habían conseguido colarla de alguna manera en un Charter 2. En cierta escena recordaréis cómo Nathan Drake conoce a un Sherpa tibetano llamado Tenjin. Naturalmente Tenjin no habla inglés, por lo que Drake tiene muchos problemas para comunicarse con él, pero poco a poco empiezan a entenderse y a desarrollar una relación de afecto, una idea que a su vez había sido inspirada en Ico. La idea de la plaga de Cordyceps en este Mankind también era en esencia la misma que en The Last of Us, pero con otra sutil diferencia. La plaga solo afectaba a mujeres, y Eli es, como no, la única inmune. Una idea que no gustó mucho a las compañeras de Naughty Dog y que sería desechada en el último momento por misógena. 
Por tanto, tendrían que pasar un par de años más en los que Dragman y Staley seguirían dando vueltas a este concepto, no hasta que por fin tendrían su oportunidad. Sería a principios del año 2010. A finales de 2009, Naughty Dog había presentado Uncharted 2, el reino de los ladrones, para PlayStation 3, el cual se convertiría en un nuevo éxito sonado para el estudio. Y personalmente mi favorito de los cuatro. Pero había que empezar a pensar en qué iban a trabajar a partir del año 2010. Una parte del estudio estaba convencida que había que desarrollar un Uncharted 3, pero había muchos que querían trabajar en algo diferente. Por eso, por primera vez en la historia del estudio, y aprovechando lo que habían crecido gracias a sus recientes éxitos, dividieron el estudio en dos equipos diferentes. Uno evidentemente trabajaría en un Charter 3, dirigido por Amy Henning, mientras que un segundo equipo trabajaría en un remake de Jack and Daxter. Sí, Neil Dragman y Bruce Staley, los directores de The Last of Us, ya eran los líderes del proyecto, pero en aquel momento lo que planeaban era hacer una suerte de reimaginación realista de Jack and Daxter. Lo que pasa es que al equipo le preocupaba que los fans de la serie no se tomasen muy bien aquella nueva versión. Y no me extraña, mirad los diseños de Daxter. <risa> Así que se fueron a sus jefes y le dijeron, oye... ¿De verdad tenemos que hacer esto? ¿De verdad hemos de hacer el remake este? Y les dijeron que no, que realmente que hicieran lo que quisieran, que les habían propuesto de hacer el remake de Jack and Daxter porque creían que así se sentirían más cómodos, ¿no? No tener que desarrollar una idea de cero, ¿no? Pero ya veis que evidentemente más cómodos no se sentían. Y es entonces, ahora sí, cuando Dragman y Steli pueden empezar el juego en el que llevaban tantos y tantos años pensando. El juego tuvo varios nombres en código, como Project Think, Proyecto Cosa, o T1, como las tarjetas del autobús, y se desarrolló en total secretismo, sin decir nada ni a la prensa ni absolutamente nadie fuera del estudio. No querían que se supiera nada de nada hasta que pudieran mostrar el primer tráiler del juego. Lo que sería durante los Spike Video Game Awards a finales del año 2011, y contra todos los pronósticos incluso de los mismos desarrolladores de Naughty Dog, el tráiler sería un éxito, despertando la fascinación de todo su público por aquel nuevo proyecto. El equipo de desarrollo de The Last of Us no quería hacer un juego de zombies cualquiera. De hecho, los infectados de su universo se distinguían por no ser los clásicos muertos vivientes de manual, sino seres humanos cuyo sistema nervioso había sido infectado por un hongo parásito. Un hongo que es definido en el juego como una cepa mutante de cordíceps. Un hongo este que existe en la vida real y que precisamente es conocido por sus capacidades parasitarias en insectos. El cordíceps lo que hace es sustituir el tejido de los insectos por el suyo propio y es capaz de ejercer incluso cierto control sobre sus funciones motoras. Por ejemplo, el hongo obliga a las hormigas que infecta a abandonar su nido, a desplazarse a un lugar más húmedo en el que el hongo pueda crecer mejor y después a subir lo más alto posible para que cuando muera las esporas que salgan de su cuerpo puedan llegar más lejos, infectando por el camino, claro está, a muchas más hormigas. Contado así, la verdad es que el comportamiento de este hongo resulta terrorífico. El equipo lo había descubierto viendo la serie documental Planeta Tierra, de la BBC, narrado por Richard Attenborough, en la que se describe todo esto que os he contado. De forma que el equipo de arte tenía la obligación de diseñar unas criaturas que parecieran un cruce entre humanos y los cuerpos de aquellas hormigas infectadas que aparecían en el documental. Se hicieron muchos diseños, muchísimos. Algunos parecían zombies, otros alienígenas, pero sería finalmente el artista Michael Nolan quien diseñaría el aspecto de los infectados tal y como los conocemos. Que por cierto, en un primer momento estaba planificado que otros animales pudieran también estar infectados de aquel hongo, como por ejemplo un elefante que habría sido uno de los principales enemigos de Joel a lo largo del juego. Criaturas verdaderamente terroríficas que además se comunicaban emitiendo unos extraños clics, unos extraños chasquidos, ¿no? Lo que daría nombre precisamente a una de las criaturas llamadas los chasqueadores. 
Estos habían sido inspirados precisamente en otro documental televisivo, concretamente en un capítulo de 2020 de la norteamericana ABC, una suerte de informe semanal en el que cierta vez explicaron cómo un grupo de niños invidentes se comunicaban entre ellos con este curioso sistema de sonidos. El guión de The Last of Us pasó por innumerables revisiones, no solo desde el momento en que lo había ideado Dragman en primer lugar, allá por el año 2004, hasta que Naughty Dog daría luz verde al proyecto. No, no, el guión sería reescrito en varias ocasiones, incluso durante el mismo desarrollo del juego. Por ejemplo, en una de sus primeras versiones, el personaje de Tess era el principal antagonista del juego, quien perseguiría a Joel por todo el país buscando venganza, pues su hermano había muerto salvando a Ellie de morir ejecutada a manos de unos soldados. Tess también sería capital en el final del juego, pues en uno de sus primeros borradores, Ellie se vería obligada a matarla para salvar a Joel a punto de morir en sus manos. Pero el equipo decidió eliminar toda aquella trama porque consideraban que tener un enemigo principal persiguiendo a los protagonistas durante todo el juego le quitaba realismo a la historia. Además, en este mismo borrador del final, en las primeras fases del proyecto, la idea era que todo acabase... bien. <ríe> bien, ¿no? Joel y Ellie conseguían llegar a una zona segura en San Francisco y el juego terminaba, así, ¿no? Con un final feliz, entre comillas, ¿no? Pero los desarrolladores creían que era demasiado ideal, que era demasiado bonito, además que dificultaría desarrollar, si todo iba bien, una posible secuela, como la que estamos a punto de jugar. En este momento también estaba planificado que Ellie fuera la hija biológica de Joel, pero se decidió cambiarlo, pues de esta manera era mucho más difícil desarrollar el vínculo entre ambos personajes. Y es que esa sería la base sobre la que se desarrollaría todo The Last of Us, la relación entre sus personajes y cómo ésta iba evolucionando con el tiempo. Pues en palabras del propio Dragman, director creativo del proyecto, pocos videojuegos habían profundizado verdaderamente en el desarrollo de sus personajes, toda una asignatura pendiente en su opinión. Por eso mismo en el juego apenas se explica el origen de la plaga de Cordyceps. Lo importante, lo que realmente querían contar, era la historia de sus protagonistas. Con The Last of Us, Dragman pretendía cambiar la forma de entender la narrativa en los videojuegos, pues en sus propias palabras, en la mayoría de juegos, por más buenas que sean sus mecánicas, no te importa realmente si sus personajes viven o mueren. Pero hay más, Dragman acababa de ser padre, y con el juego pretendía explorar todos aquellos sentimientos que justo había descubierto. La paternidad le ayudó mucho, dice, a desarrollar al personaje de Joel y a entender las fronteras que uno está dispuesto a cruzar por sus hijos. El desarrollo del guión de The Last of Us contaría con muchas fuentes de inspiración. Sus creadores, por ejemplo, han mencionado películas como No es país para viejos, de los hermanos Cohen. En muchos sentidos, como por ejemplo en el desarrollo de Joel, inspirado en el personaje interpretado por Josh Brolin, pero particularmente por su capacidad de contar tanto con tan poco, y al mismo tiempo por su brutalidad. No es la única, a este respecto también han mencionado Gravity, de Alfonso Cuarón, por su simplicidad e intensidad al mismo tiempo. La obra de los Cohen y de Cuarón es mencionada en más ocasiones, por ejemplo, la reproducción de un mundo postapocalíptico está basado en el de Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón. Una historia en que la humanidad se enfrenta a su inevitable extinción tras dos décadas de infertilidad. Y la relación entre Joel y Ellie estaría inspirada en la de los protagonistas de Valor de Ley, un remake de un western rodado por los Cohen en el año 2010, en que una chica contrata a un forajido para que le ayude a vengar a sus padres. Pero la relación de Joel y Ellie, seguramente el factor más importante del juego, contó con más fuentes de inspiración, como por ejemplo La carretera, de John Hillcoat, que cuenta la historia de un padre y un hijo en un mundo postapocalíptico. 
o En camino a la perdición de Sam Mendes, en que padre e hijo huyen de la mafia irlandesa esperando el momento de vengarse. Pero no solo de películas se sirvió el equipo de Naughty Dog, también han mencionado por ejemplo The Walking Dead, tanto la serie de televisión como el cómic, por su capacidad de retratar un mundo apocalíptico en que los verdaderos monstruos no son los zombies, sino los supervivientes. En este sentido, Dragman también ha mencionado el videojuego de The Walking Dead, y es que la historia de Lee y Clementine en algunos aspectos recuerda ¿no? a la de Joel y Ellie. El equipo cita también varias novelas, como por ejemplo Ciudad de Ladrones, de David Benioff, inspirada en el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de dos antagonistas que han de colaborar para conseguir comida entre las ruinas de la ciudad. Y también El mundo sin nosotros, de Alan Weisman, un ensayo que habla sobre cómo la naturaleza reclamaría la tierra si la humanidad desapareciera. ¿no? Son precisamente las teorías de Weisman las que inspiran el diseño de los escenarios del juego. Finalmente, un par de ensayos sobre hechos reales también servirían como inspiración, como por ejemplo Polio, An American History, de David Toshinki, que explica los efectos de la polio en los años 40. Y de The Last Town on Earth, de Thomas Mullen, sobre los efectos de la pandemia de la gripe española el año 1918. Ambos libros explican la histeria del ser humano frente a la enfermedad. Las fotografías del desastre provocado por el huracán Katrina también serían utilizadas en el diseño de los escenarios. Y para acabar, el equipo también ha mencionado como inspiración a Resident Evil 4 por su capacidad, cito textualmente, de mezclar acción con tensión. Con Uncharted, los desarrolladores de Naughty Dog ya habían demostrado la importancia que le daban a los actores que interpretaban a sus personajes, no solo para darles voz, sino también personalidad y movimientos. Y es que, siguiendo la estela de los primeros Uncharted, The Last of Us también iba a grabar la mayoría de sus escenas mediante captura de movimientos, las cuales serían dirigidas por Neil Druckmann en persona. La primera actriz elegida sería Ashley Johnson, quien interpretaría a Ellie, una veterana de varias series de televisión y también como actriz de doblaje en series infantiles. Bueno, y también la vimos en Los Vengadores, la primera. Mientras que el encargado para interpretar a Joel, Troy Baker, sería elegido por su afinidad con Johnson. Emparejaron a la actriz con varios aspirantes y Baker es quien demostró más química con ella. Aunque Baker ya era más que conocido entonces en la industria, pues entre muchos otros había puesto voz a Boker de Wit en Bioshock Infinite, a Revolver Ocelot en Metal Gear Solid 5 o a Sam Drake en Uncharted 4. Lo más interesante es que ambos actores colaborarían en las reescrituras del guión, aportando su granito de arena en el desarrollo de los personajes. Johnson, por ejemplo, abogó por plasmar una Ellie mucho más fuerte de lo que había escrito Dragman en primer lugar. De hecho, los actores a veces improvisaban sus diálogos en función de lo que considerasen oportuno, cosa que Dragman no tuvo problema en permitir. Lo curioso del caso es que Johnson interpretaba a un adolescente cuando en aquel momento tenía 25 años largos, y la diferencia de edad entre Baker y Johnson era de solo 7 años, pero bueno. Baker, por cierto, aseguraría que el rodaje de una de las primeras escenas del juego, en que su personaje ve morir a su hija, fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. Nolan North, por cierto, viejo conocido en Naughty Dog por ser la eterna voz de Nathan Drake en Uncharted, también colaboraría en el desarrollo de The Last of Us, poniendo voz y movimientos al personaje de David. Y ya que estamos, me gustaría también hacer mención especial a los actores de doblaje que pusieron voz a los personajes de The Last of Us en castellano. Lorenzo Beteta pondría voz a Joel, una voz muy característica que seguro recordaréis por ser, entre muchos otros, la de David Duchovny. A Ellie le pone voz María Blanco, quien hace nada la escuchábamos poniendo voz a la reina de dragones. Y mención especial a la voz de Tommy, Claudio Serrano, nuestro eterno Batman en español. Y ya que hablamos del sonido, es imperativo también hablar de la magnífica banda sonora del juego, una firmada por el músico argentino Gustavo Santaolalla, quien se hizo mundialmente famoso tras ganar dos Oscar consecutivos por las películas Brokeback Mountain en 2005 y Babel en 2006. El trabajo de Santa Olaya, famoso por su minimalismo, era precisamente la clase de banda sonora que estaban buscando Dragman y Strelly en primer lugar. De hecho, como ya os he comentado antes, buscaban algo en la línea de la música de No es País para Viejos. 
Lo gracioso es que durante varias semanas Druckmann y Steyle estuvieron reuniendo varias piezas musicales que estaban en la línea de lo que buscaban, para darse cuenta poco después que buena parte de ellas estaban firmadas por Santa Olaya, así que la elección estaba más que clara. Santa Olaya nunca había trabajado en un videojuego, pero aparentemente no tuvo ningún problema en aceptar el encargo porque sus desarrolladores le dieron libertad total para componer. Estos básicamente le explicaban la historia, la ambientación de cada escena y el compositor era totalmente libre para tomar el camino que quisiera. De esta manera Santa Olaya firma una deliciosa banda sonora en la que destacan temas tan extraordinarios como su tema principal. Como decía, el desarrollo de The Last of Us se llevó en un total secreto, por lo menos durante los dos primeros años. La idea era que no había que mostrar nada, absolutamente nada, hasta que pudieran enseñar el primer tráiler del juego, lo cual sucedería, como ya he comentado, durante la celebración de los Spike Video Game Awards a finales de 2011. Pero aquella sorpresa estuvo a punto de echarse a perder, por culpa de la propia Naughty Dog. Uncharted 3, la tradición de Drake, justo había aparecido un mes antes, en noviembre de 2011, y en una de sus primeras fases, Nathan Drake podía encontrar un easter egg, un huevo de pascua de lo más particular, un periódico que hablaba de las muertes causadas por un hongo. Claro, los seguidores de Naughty Dog sabían que el estudio no hacía estas cosas porque sí. De hecho, era habitual que sus desarrolladores dejaran huevos de Pascua aquí y allí en homenaje a otros juegos del estudio. Un poco en la línea de Pixar, ¿no? Por lo que los aficionados empezaron a hacer cabalas por internet y muchos concluyeron acertadamente que aquello tenía que ser sí o sí una referencia al próximo juego del estudio. ¿Qué pasó? Pues Neil Dragman textualmente dijo que la habían liado parda. El anuncio de The Last of Us se retrasó. La idea era que el juego ya estuviera anunciado cuando Uncharted 3 saliera al mercado, pero claro, no fue el caso, y los desarrolladores del juego simplemente se olvidaron del easter egg, se olvidaron que estaba allí, así que un mes más tarde aparecerá el primer tráiler del juego y de repente todo cobraba sentido. Pero tiene narices, ¿no? Que un huevo de pascua puesto con toda la buena voluntad del mundo casi acabe con la sorpresa que llevas dos años escondiendo. El 10 de diciembre de 2011, como decía, sería pues la fecha elegida para mostrar al mundo el primer tráiler del juego. Un tráiler que encantiló a todo el mundo. La audiencia de los Spike Video Game Awards se volvió loca. Pero cuidado, porque es un tráiler que no estuvo exento de cierta polémica. Pues algunas voces recalcaron los parecidos entre Ellie, su protagonista, y la actriz Ellen Page, quien precisamente se encontraba en ese momento en la cresta de su popularidad. El parecido era innegable, y a la polémica se sumaría la misma actriz, que aseguraba estaba algo molesta con aquello, porque justo en aquel momento estaba trabajando en otro videojuego, en Beyond Two Souls, junto a David Cage. Probablemente por eso, aunque Naughty Dog aseguraron que todo aquello fue pura casualidad, poco después cambiaron ligeramente el diseño del personaje. En sus propias palabras, para que se pareciera más a Ashley Johnson, la actriz que le ponía voz y movimiento. Así que el Tyler sería cambiado con este nuevo diseño, aunque en realidad... El cambio, como puede apreciarse en esta comparativa, era bastante superficial. No sería la única controversia que protagonizaría este personaje, también sería polémica su aparición en la portada del juego. Por lo menos internamente, porque no nos enteramos de esto hasta el cabo de unos cuantos meses. Y es que aunque la icónica portada es ya un clásico, en su momento estuvo a punto de no ver la luz. Pues según Neil Dragman, en cierto momento recibieron presiones, no han especificado de quién, para cambiar esta portada. En concreto, Dragman asegura que les pidieron en repetidas ocasiones que Ellie no fuera la figura central de la portada y que lo ideal sería que ambos protagonistas intercambiaran su posición con Joel al frente y Ellie al fondo. ¿Por qué? Pues según el mismo Dragman, a causa de la concepción generalizada en la industria que un juego con una mujer como protagonista jamás podría funcionar en el mercado, o por lo menos la concepción que se tenía entonces. Algo que hoy entendemos como una estupidez, sí, pero que a principios de la década, pues lo dicho, no estaba todavía tan claro. De hecho, el remake de Tomb Raider, que tanto éxito tendría, aparecería ese mismo año 2013. 
Dragman y sus compañeros se negaron categóricamente, especialmente por su deseo de cambiar la percepción que tenía la industria en aquel momento de los personajes femeninos. De hecho, ese deseo se trasladó al mismo proceso de beta testing. El equipo solicitó expresamente que el equipo de testers estuviera compuesto tanto por hombres como por mujeres, pues en un primer lugar iba a contar únicamente, os lo creéis o no, con jugadores masculinos. El juego se retrasaría un mes para que Naughty Dog pudieran retocar algunos detalles finales, pero por fin, a mediados de junio de 2013, aparecería el juego en todo el mundo para PlayStation 3. El éxito fue total e inmediato. La prensa unánimamente se volcó en cantarle las alabanzas, para que os hagáis una idea. En Metacritic hay recogidas unas 98 críticas de profesionales, las cuales suman una media de 95 sobre 100, una de las más altas de la plataforma. Lo más gracioso es que de estas 98 críticas, todas ellas lo califican de excelente. Todas menos una. La review de una web llamada Quarter to Three decía textualmente que The Last of Us tenía corazón, pero no mucho más, calificándolo con unas 3 estrellas sobre 5. Vamos, una aprobado. En todo caso, el juego se coronaría como el mejor juego de aquel año 2013 de forma unánime. Siempre es complicado contar esto, pero unos 250 medios arriba abajo lo premiarían como el GOTI del año. Y el público acompañaría, vaya que sí. En una semana se vendieron más de un millón de copias y a día de hoy, sumando las copias de su posterior remaster para PlayStation 4, se contabilizan en 20 millones de copias vendidas en total. Lo que lo corona como uno de los videojuegos no multiplataforma más vendidos de todos los tiempos. Lo gracioso del caso, por decirlo de alguna manera, es que aunque The Last of Us se convertiría en el juego más importante de la historia de Naughty Dog, en aquel momento era visto entre sus desarrolladores como un proyecto menor. De hecho, todo el estudio apostaba en ese momento por la tercera parte de Uncharted. No les culpo. Es más, muchos de los desarrolladores de The Last of Us estaban convencidos que el juego sería un fiasco. De verdad, Bruce Straley aseguró en una entrevista que estaban convencidos que iban a ensuciar el buen nombre de Naughty Dog con ese juego. Y que la broma recurrente entre el equipo, o no tan broma, es que por culpa de su juego, el estudio se iba a ir al garete. Por fortuna no sería el caso, pero no deja de ser curioso, ¿verdad? El calificado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos era visto internamente como un videojuego condenado al fracaso. La de vueltas es que da la vida. Pero bueno, no se puede negar que Naughty Dog le tiene mucho cariño a The Last of Us. En Uncharted 4, por ejemplo, años más tarde, aparecería un guiño al juego en forma de esqueleto de chasqueador en el fondo del mar. Un huevo de pascua que por eso tardaría bastante tiempo en ser descubierto. O uno de los muchos colgantes coleccionables del juego con el símbolo de las luciérnagas también se podía encontrar en Uncharted 4. Pero indiscutiblemente donde más guiños o huevos de pascua en Naughty Dog se pueden encontrar es en el propio de The Last of Us. Está plagado. Hay referencias a todos los grandes juegos del estudio. Desde por ejemplo a Jack and Daxter en esta escena, lo que es todo un guiño, no considerando el origen del proyecto. Y como no, a Uncharted. Desde el Baro Sullivan en el capítulo 5, que recuerda mucho al visto en la saga Uncharted. Este juego de mesa en la juguetería, también hay uno de Jack and Daxter por cierto. O este titular de periódico en el que se asegura que Justin Bieber iba a interpretar al protagonista de Uncharted en una película. En el colmo de los colmos, tras varias horas de juego en el que Ellie intenta aprender a silbar, cuando por fin lo consigue, lo que hace esta tarear el tema principal de Uncharted. El mayor problema que pudo tener The Last of Us, por decir algo, es que su lanzamiento fue apenas unos meses antes de la aparición oficial de PlayStation 4, en Estados Unidos al menos. No es que realmente le afectase en nada, pero posiblemente por eso, un año más tarde, durante el verano de 2014, aparecería una versión remastered para PlayStation 4. 
El juego en sí era básicamente el mismo, aunque con las mejoras técnicas que favorecía el hardware superior de PlayStation 4. Se había aumentado la resolución, los frames por segundo e incluso se habían mejorado algunas texturas. Es más, cuando aparecería PlayStation 4 Pro, años más tarde, el juego iba a correr a resolución 4K, lo cual era toda una delicia visual. Además, esta versión también aprovechaba algunas de las funciones del mando de la consola e incluía los DLC del juego como el titulado Left Behind, una suerte de precuela protagonizada por Ellie y su mejor amiga Riley meses antes de los sucesos de The Last of Us. Un DLC que de nuevo sería aclamado de forma unánime y que una vez más llevaría el desarrollo de sus personajes a cotas que raramente se habían visto hasta entonces en un videojuego. Pero lo más interesante de este lanzamiento es que para celebrarlo, Naughty Dog organizó en julio de 2014 The Last of Us One Night Live, una fiesta en la que sus desarrolladores hablaron sobre el proyecto, los actores originales interpretaron algunos momentos del juego como si fuera una obra de teatro y Gustavo Santaolalla en persona interpretó algunos de sus temas musicales en directo. El show fue emitido por internet, salvo sus últimos minutos en que no solo se interrumpió la emisión, sino que incluso se pidió a todos los espectadores que apagaran sus cámaras, y es que los actores interpretaron un epílogo que no llegó al juego final. En esta escena, Joel le cantaba a Ellie una canción sobre la importancia de retener a los seres queridos, una escena de gran carga emocional que Neil Dragman, su director, eliminó del juego porque quería dejar en el espectador la tensión del final que conocemos. Pues nada, estos son algunos de los datos más interesantes sobre el desarrollo de The Last of Us. Datos que quería compartir con vosotros en esta fecha tan especial, ¿no? Una historia apasionante, ¿no os parece? Un título gestado durante toda una década, reescrito en multitud de ocasiones que en su estudio estaban convencidos que iba a ser un fracaso estrepitoso. A veces va bien conocer estas historias para ver las cosas de otro modo. Ahora llega el momento de disfrutar de su segunda parte, espero que la cojáis con muchas ganas y la disfrutéis tanto como la primera entrega, seguro que sí. Ah, y por cierto, antes de iros ya sabéis, le dais al like, le dais al subscribe, le dais a la campanita, me dejáis un comentario y me decís cosas bonitas que a mí me llenan el corazón de dicha. Nos vemos en la próxima ocasión, disfrutando de las tofas part 2, nos vemos pronto, adiós.